Alors, voici leçon 2. Uh, je l'ai appelé « Qui est-il dans mon lunch? Uh, » parce que le labo qu'on va faire demain est au sujet des uh, déjeuners que les personnes sont en train de manger. Uh, mais ce qu'on va discuter, c'est des différents tests que nous pouvons faire pour déterminer si une macromolécule, comme un glucide lipide protéine, est présente dans de la, dans de la nourriture ou si ce n'est pas. Alors, ce qu'on va faire dans les notes, c'est tout simplement à vous montrer les tests qui sont possibles et les résultats. Uh, ensuite, on va préparer le labo qu'on va faire demain. J'ai essayé de donner un titre plus intéressant à chaque leçon uh, et je me suis rendu compte que je ne suis pas intéressante uh, et créative, donc je ne peux pas uh, décider sur un titre qui est très intéressant. J'ai essayé de faire ça avec ma classe de chimie l'année passée. Pour, comme la première unité, j'ai vraiment fait un effort de faire comme une petite blague toujours, mais vers la fin, j'étais comme leçon 16, assis des bases. Ouh. Alors, ça, c'est leçon 2, et voici les tests que nous allons discuter. Maintenant, il y a un petit tableau. Uh, dans la première colonne, uh, je vous donne le nom de cinq différents tests que je peux faire dans le labo. Ensuite, je vous donne la molécule qui est indiquée par ce test. Et finalement, le changement de couleur qui arrive si cette molécule est actuellement présente. Alors, le premier test s'appelle le test Benedict. Maintenant, il y a deux tests qui commencent avec un B et chanceux que le test Benedict est bleu avant que quelque chose arrive. Et c'est le même pour l'autre test avec un B. Donc, si vous voyez un test qui commence avec un B, la couleur initiale de cette solution est bleue. Alors, le test Benedict est une solution. Alors, vous allez voir dans le labo, j'ai des petites bouteilles uh, qui contiennent un liquide bleu. Et ce liquide bleu est la solution Benedict. Maintenant, il y a des composés chimiques là-dedans qui le donnent la, sa réactivité. Je ne vais pas vous demander de connaître ça, mais tout simplement de connaître quelle molécule est associée. Maintenant, le test Benedict indique des sucres. Maintenant, dans quelle catégorie vont les sucres? Les sucres sont des glucides. Maintenant, j'ai mis après le mot « sucre »,« mono » et « disaccharide ». C'est un peu du vocabulaire scientifique qu'on va continuer à employer dans le futur. « Mono » veut dire « un »,« di » veut dire « deux »,« saccharide » veut dire « sucre ». Donc, il y a des glucides qui comprennent une petite unité de sucre. Il y a d'autres qui comprennent deux. Ça, c'est le style de glucide que le test Benedict indique. Maintenant, le test Benedict est différent des autres tests dans le sens qu'il y a une gamme de couleurs ici. Alors, le test Benedict est bleu, normalement, s'il si y a du sucre présent, ça change de couleur. Alors, changement de couleur représente un test positif. Et des fois, euh, comme sur un examen peut-être, euh, je ne vais même pas dire quelle est la couleur, je vais simplement dire le test était positif. Ça veut dire elle a changé de couleur. Est-ce que je vais vous demander de mémoriser quelle couleur va avec quel sucre? Absolument non, ce n'est pas mon objectif. Dans le labo, j'ai fait un petit tableau qui vous indique quelle couleur va avec quel pourcentage. Essentiellement, si la couleur change à vert, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de sucre. 
Et le plus vert brun qu'on va, le plus de sucre. Donc, vert et jaune sont en premier, ensuite orange, rouge et finalement brun. Donc, on suit les couleurs d'un arc-en-ciel, sauf que brun n'est vraiment pas là. Uh, mais ça, c'est ce qui arrive avec la solution Benedict. Si on l'ajoute à quelque chose qui contient des sucres, ça change de couleur. L'autre chose qui est différente avec la solution Benedict, c'est qu'il faut que ça soit chauffé. Alors, dans le labo, il va falloir mettre uh, les solutions avec le test Benedict dans de l'eau chaude. Uh, la couleur ne va pas changer si on ne chauffe pas. Alors, ça, c'est un test. Ça commence bleu et ça change à quelque chose d'autre si un sucre est présent. Le prochain test, c'est le test iode. Uh, peut-être vous reconnaissez ça. C'est une substance peut-être commune si... Uh, jamais vous avez été ou peut-être un, un de vos parents travaille dans le domaine de la santé. Uh, iode est peut-être utilisé pour uh, enlever les bactéries avant d'avoir une piqûre ou avant d'avoir une chirurgie. C'est un liquide qui est uh, jaune, vraiment foncé ou peut-être orange, dépendant de la concentration. Uh, le test d'iode est très utile pour déterminer si amidon est présent. Je vais vous donner la traduction. Amidon veut dire starch. Maintenant, c'est quoi amidon? C'est un autre type de glucide. Alors, les sucres sont des glucides. L'amidon est un autre type de glucide. Donc, ils sont tous dans le domaine glucide. La différence, c'est que amidon c'est ce qu'on appelle un polysaccharide. Poly, comme vous avez vu hier, veut dire plusieurs. Alors, la différence, c'est que le test Benedict, c'est pour les petits sucres qui ont une ou deux unités, mais le test iode est pour les glucides qui ont plus que deux unités. Alors, pour vous donner un peu l'idée de où est-ce que tu trouves quelque chose comme ceci, euh, j'aime rappeler à tout le monde des choses comme ceci. En dixième année, peut-être vous vous rappelez, euh, dans l'unité de biologie, on a fait une patate, vous avez coupé la patate et vous avez mis quelque chose là-dessus pour changer la couleur. C'était actuellement ça que vous étiez en train de faire. Une patate est un excellent exemple de quelque chose Uh, qui contient de l'amidon, qui va réagir à ce test. Uh, évidemment, n'importe quelle substance ou nourriture qui contient l'amidon de maïs, cornstarch, c'est un ingrédient assez commun, uh, vous, vous allez trouver, va réagir au test d'iode. Le changement de couleur, c'est que ça commence jaune-orange et ça termine vraiment, vraiment foncé. Dépendant de la concentration, tu peux des fois voir que c'est bleu, mais souvent, on va simplement dire « wow, c'est noir ». Alors, ça, c'est le changement de couleur si l'amidon est présent. Troisième test, le test biurette. J'aime le test biurette parce que ça rime avec le mot « violette ».« Biurette » change à « violette », ça, c'est comment je me souviens. C'est un des deux tests qui commence avec un B, donc ça commence bleu, et ça change à, au violet si des protéines sont présentes. Maintenant, le test biurette, comme avec le test iode et le test Benedict, c'est simplement une solution. Alors, c'est un liquide qui a une couleur, on va l'ajouter à, à notre nourriture qu'on essaie de tester. Maintenant, j'ai mis dans la molécule indiquée deux possibilités. J'ai mis le mot protéine qu'on a utilisé hier et j'ai mis le mot peptide. Une raison, c'est que je voulais vous dire que si vous voyez pep dans un mot de science, ça veut dire protéine de quelque sorte. 
Alors, une peptide, euh, il y a une enzyme qui s'appelle pepsine, il y a plein de choses qui ont pep là-dedans, biologiquement, euh, mais le préfixe pep fait référence aux protéines. Un peptide, c'est une petite chaîne, mais qui a la même structure de base des protéines. On va discuter de la structure des protéines dans plus de détails euh, pour que vous sachiez, mais des fois, lorsque ce n'est pas aussi long ou aussi grande qu'une protéine, c'est juste un petit morceau, on va l'appeler peptide. Généralement, le changement de couleur dépend si c'est une peptide ou une protéine. Alors, s'il y a seulement un peptide, le bleu va changer au rose, assez pâle. Uh, et s'il y a une plus grande protéine, là, la couleur change à la couleur un peu plus violette. Donc, il y a un peu une variation, mais certainement, uh, il y a un peu plus de rouge dans la couleur qu'on avait commencé avec. Quatrième test uh, qui existe, Uh, mais que je n'utilise pas souvent dans le labo parce qu'il y a un test plus simple, uh, c'est le test Soudan 4. Vous allez voir qu'il y a deux tests pour les lipides. Une est une solution qui est très utile si la lipide que vous êtes en train d'utiliser est aussi une solution. Mais ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup de lipides existent en forme plutôt solide. Uh, et avoir donc une solution pour ce test n'est pas peut-être meilleur, la meilleure idée. Uh, la test de Sudan 4, donc, c'est pour les lipides. Ça commence avec une couleur rose et termine avec une couleur rouge si les lipides sont présents. Ça, c'est utile si tu as une solution, mais plus facilement, on peut faire la test de translucidité. C'est un test avec le papier brun. Donc, il n'y a pas de solution ici. Souvent, les lipides se trouvent dans la forme de quelque chose de solide, comme de la beurre. De la beurre contient des lipides. Et ça serait difficile à faire une solution avec de la beurre. Ce n'est pas soluble dans de l'eau. Alors, le test de translucidité, c'est encore pour les lipides, c'est où le papier qui commence brun, euh, va avoir une tache transparente. Alors, littéralement, on va mettre notre lipide sur le papier brun et on va voir est-ce que ça laisse une tache. Si jamais vous avez mangé chez McDonald's ou A&W et vous avez eu le sac brun avec votre nourriture et vous avez vu « Oh! » Regarde cette marque que la graisse a laissée sur le sac. Ça, c'est le test de translucidité. Alors, vous avez probablement déjà fait ce test dans votre vie. Uh, on va le répéter, uh, mais vous sachez, c'est facile à voir. Est-ce que ça laisse une tâche? Oui. Oh, il y a des graisses là-dedans. Il y a des lipides. Alors, voici les tests pour les macromolécules. Uh, remarquez qu'on a seulement considéré glucides, protéines, lipides. On a laissé le quatrième, on ne va pas trop le discuter. Uh, mais ça, c'est les tests qu'on va employer dans notre labo. Alors. 